আমার বাবা হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে চলে গেল কারণ আমার এক বড় ভাই ছিলেন তার দাদা বুয়েটে পড়তো বুয়েটের গল্প শুনে শুনে বুয়েটের দিকে আমি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোচিংও করলাম বাবা মাঝে মাঝে করে যে তুই মেডিকেলের জন্য পড়তেছিস তো আমি যে হ্যাঁ পড়তেছি মিথ্যা কথা বলি কিন্তু যখন মেডিকেলের ফর্ম ফিল আপের সময় আসলো তখন আমার বিবেক আমাকে এতটা তাড়িত করতে লাগলো যে বাবাকে এখন সত্য কথাটা বলাই লাগে যে আমি আসলে মেডিকেল পড়তে চাই না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই মোবাইলের যুগ তখন ছিল না ফলে বাড়ি চলে গেলাম বাড়ি যাওয়ার পরে যখন বাবাকে বললাম রাত্রে বলি না আগের দিন পরের দিন সকালে বললাম বাবা তো প্রচন্ড রেগে গেল আমার উপরে এবং বলল তোমাকে ডাক্তার হতে হবে আমি আর আমার তো টাকাও নাই যে তোমাকে প্রাইভেটে পড়া সুতরাং মেডিকেলের ফর্ম ফিল আপ করো যা টাকা লাগে নিয়ে যাও বই কেন পড়াশোনা তার কথাগুলো আমাকে এতটা অনুপ্রাণিত করলো আমার শুধু মনে হতে লাগলো আমার বাবার এত ইচ্ছা এত ইচ্ছা যে আমাকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্য এটা আমাকে একেবারে মানে আমাকে ঘুম বন্ধ করে দিতে হবে আমি খুলনায় আসলাম আমি ফর্ম ফিল আপ করলাম আমি মেডিকেলের গাইড কিনলাম আমি পড়া শুরু করলাম সামনে মাত্র বাইশ দিন সময় ছিল যে বইটা মানুষ ছয় মাস ধরে পড়ছে আমাকে পড়তে হবে বাইশ দিনের মধ্যে ছয় মাস ধরে যারা কোচিং করছে আমি কোচিং করি না আমি পড়া শুরু করলাম প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে ষাট পেজ আমি পড়তাম পড়তে পড়তে মাজা ব্যথা হয়ে যায় একটু ভাবছি শুয়ে নি আবার মনে করে বাবার এত ইচ্ছা আবার লাভ দেব দিয়েছি আবার পড়া শুরু করি রাতের বেলায় যখন শুতে যাব তখন দেখলাম যে কত পৃষ্ঠা পড়া হলো একটু উল্টায় দেখলাম মনে আছে কি না দেখি যে মনে আছে পরের দিন আবার নতুন করে পড়া শুরু করলাম পরের পৃষ্ঠা থেকে ষোলোতম দিনে আমার পড়া শেষ হলো উল্টায় দেখলাম মনে আছে কি এত তাড়াতাড়ি পড়লাম দেখলাম না মনে আছে তখন আমার একটা আত্মবিশ্বাস চলে গেল না হবে আমার হবে একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসলো সামনে ছিল ছয় দিন সময় এই ছয় দিনে মনে করলাম আর একবার শেষ করবো শেষ করতে পারিনি চারটে বই শেষ করতে দুটো বই বাকি ছিল মনে করলাম পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে শেষ করবো আমার বাসা আমি তখন আমার বন্ধুরা ওরা কোচিং করে বাড়িতে চলে গেছিল আমি আর আমি বাসা ত্যাগ করি নাই আমি আমার বেডে ওরা দুজন বন্ধু চলে আসলো তো ওরা যখন আসলো তখন একটু গল্প গুজব তো হওয়া স্বাভাবিক হয়ে যায় তো গল্প গুজব করলাম বিকেল বেলা একটু ঘুরতে গেলাম এসে আমরা বললাম যে আমরা একটা মডেল টেস্ট দেব যার যে চোখ বন্ধ করে মডেল টেস্ট উল্টা করে যেটা বাঁধবে সেটাই সবাই মিলে করবো মডেল টেস্ট দিলাম মডেলটা বেশ কঠিনই ছিল আমরা ছিলাম তিনজন একজন পেল উনষাট একজন পেল সাতান্ন আমি পাইলাম পঞ্চান্ন তো আমি মনে করি আমি ভাবছি যে না আমার তো হবে কিন্তু যে উনষাট পেল সে বললো যে তুই এত নম্বর কি করে ভাই তুই তো কোচিং কোচিং কিছু করিস নাই এবং বলেই ফেলো যে তুই তো সাস পেয়েছে অনেক কঠিন ছিল পরের দিন যখন পরীক্ষা দিতে যাই গত বাইশ দিনের পড়াশোনার চাপ আমি এত বেশি আমাকে অনুপ্রাণিত করছে বাবার কথাগুলো আমার খাওয়া নাওয়া গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছে পরীক্ষা দিতে যখন যাচ্ছি তখন রাত্রে ভ্রমও হয়নি আমার টেনশানে আমি অনেকখানে টলতে টলতে আমি পরীক্ষা অ্যাপ্লাই করছি পরীক্ষা দিতে যেয়ে খালি মনে মনে ভাবছি আর আবার গুরুর নাম স্মরণ করে বলছি চান যদি না হয় থাকুন দায়ী থাকবা তুমি আমি কিন্তু প্রিপারেশন কম নিই আমি আমার 
माय ड्रीम्स का माय ड्रीम्स ये व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे कोई चार दिए माय ड्रीम्स मतलब तुम्हारे की शॉप में आते हैं चेंडा लिखे पढ़ा बाप शॉवाई पूछो तो चो शॉवाई तुमने क्या पूछा है बोला उसे भाई तुमने कौन रिस्पांस दिया क्या बोला बोला एक है ये नंबर टा एक और ज़्यादा लिखते सो ज़्यादा लिखते सो इधर शॉवाई के दिए दी बाप तुम्हारे बोलते थे के दिए दी बाप दिए इधर एक है एक व्हाट्सएप आसे ये व्हाट्सएप है तुम्हारे नाम श्रेणी लिखे स्कूल के नाम लिखे तब पर लिख बाप माय डीम्स आमा शॉप नो अभी की होते चाहे की बात होते चाहे ये नाम बता शोभा के दिए देते हैं तो ये ऐसे में इनका शोभा के दिए हैं ठीक है से नमक तो नहीं आमने आमने अब आप सोचिए तो अबे आप दिला इधर ना हो हमारे जो जो पोस्टिंग हमारे बीच में आता है तो इनको उनका काम का आराम करना है उसे भी चलो अबे कुछ बुरा तो पड़े ची 